ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಯಾವ ಯಾವ ಟೀಮು ಯಾವ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿಲಿ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮನು ಏನೋ ಅಭಿನು ಮತ್ತು ಯಾರವರು ಅವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಆದಾಮನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಆದಾಮನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಮನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ವಿಜಯ ಬ್ರದರ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹನ್ನೊಂದಿನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದರವರೆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದೀರಾ ಗುಡ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರ ನಾನು ಎಲ್ಲಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಆದಮ್ನ ಟೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಟೀಮು ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾಬ ಬ್ರದರ್ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ ಯಾರವರು ಬ್ರದರ್ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಕುಲದಿಂದ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಮಂದಿನ ರೇಹಬ್ಬಾಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅನ್ನೋದು ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಕುಲದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗುವಂತ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು 
ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಹುದ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಹೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರವತ್ತು ಜನ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಉಪ ಪತ್ನಿಯರು ಬ್ರದರ್ ರೇಬಾಮನಿಗೆ ಇರದಂತ ಉಪ ಪತ್ನಿಯರು ಬಂದು ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೊಡೋಣ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಓಕೆ ಆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಉಪ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಲ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಹೌದ್ರಾ ಹೌದ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಸರಿದೆ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಉಪ ಪತ್ನಿಯರು ಇದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎರೋ ಬೆಣ್ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ರೇಹೋ ಬೆಣ್ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಓಕೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ರೇಬಾಮನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೀರಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಶೀಷನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಶೀಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ ಬ್ರದರ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರಾವು ತರ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧ ರಾವು ತರ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೀರಲ್ಲ ರಥಗಳನ್ನು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರಾಹುತನೇ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ 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 ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ರಾಹುತರ ಸೀನಿಯರ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ರಣವೀರರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯಾರು ರಣವೀರರು ಬ್ರದರ್ ರಣವೀರರು ಯಾವ ರಣವೀರರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಹಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನ್ ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ 
ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಸ್ಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನೋಡದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇರ್ಲಿ ಹಾ ನೀ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಬ್ರದಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿದೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದ್ರು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆ ನಮ್ಮ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅದೇ ಶೀರ್ಷಕನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ ಈಗ ರಾಜಾರಿ ಎರಸಲಂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶೀರ್ಷಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಅಬಿ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಅವನು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅಬಿ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಎರಬನ್ ಕರ್ಕ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಟ್ರ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಗುಡ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ಸರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರಮ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಹತ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಯಾರು ಅಭಿಯಾನ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎರೋಬಾಬನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆದವರು ಅಭಿಯಾನ ಅವನ ಜನರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಸಂಖ್ಯೆನ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸನ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೇಳನ್ವಾ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಣ ಈಗ ಟೀಮ್ ಆದಾಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಆ ಕೂಶ ರಾಜ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ರಥಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಕೂಸನಾದ ಜರಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನನ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರು ರಾವುತಗಳನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ 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 ಗುಡ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸರಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಸೋನಷ್ಟಿರಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಟೀಮ್ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಬಡಿಲ್ವಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್
ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ನೋದ್ ಬದ್ಲು ಮೊದಲನೇ ಆದಮನು ಎರಡನೇ ಆದಮನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಸೊ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ವೇ ಬೇಡ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆದಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಆದಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಐಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ನ ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಟೀಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಾನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓದ್ಬೇಡಿ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಓದ್ಬೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಬಿದರ್ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದಾಬಹುದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು ಆಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ 
ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ನನ್ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಹಾ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನೀವು ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಟೀಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ಬಹುದ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಿ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಸರಿ ನಾನು ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಬೈಬಲ್ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾ ಈ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ಆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕತ್ರಾಲ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಮುಂದಾಯಿತು ಅವರುಗಳ ಅದು ಎವರ್ಗಳ್ ಯಹೋವನ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಯಾರು ಇವರು ಗೆರಾರಿನ ಸುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವರು ಗೆರಾರಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಕೂಡಿಯ ಜನಗಳ್ ಭಯತ್ತಿಲ್ ಇರಂದಾರ್ಗಳ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟೈಲ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ನಾವು ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ತಂದಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋರಿಗಳ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ತಂದ ಹೋರಿ ಕುರಿಗಳು ಹೋರಿ ಕುರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು 
ಓಕೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳ್ಳೆ ಆಗಿ ತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೋರಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಬೈಬಲ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏಳು ನೂರು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಏಳು ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಎನಿವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಓಕೆ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರ ಬ್ರದರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ ರೀತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರು ಆದ್ರ ಉತ್ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ನರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಮಾತು ಅಂತ ಅಂದ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಶಾ ರಾಜ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಟೆನ್ ಮಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ತಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಗೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಯಾರ್ ಸೋಲಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಯಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು ಯಾರ್ ಓದ್ತಿರೋ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಓಕೆ 
ವಾಕ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೊದಲು ಓದಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಬ್ರದರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಧಿಕ ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರಾ ಓಕೆ ಅದಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಟೀಮ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರಾ ಹದಿನೇಳನ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಲೋಮನ ಮಗನಾದ ಬಲಗೊಂಡನು ಯಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸೋರ್ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿನ್ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮ್ ಏಟಿ ಬಂತು ಇಡ್ಲಿ 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 ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಕೊನೆ ಸೆಷನ್ ನನ್ಗೆ ಬರೀ ಈಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆ ಸೆಷನ್ ಈಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಪ್ಪದೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ಆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಅರಸನ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೆಹಬ್ಬಮ್ನು ಈ ವರ್ನ ರೆಹಬ್ಬಣ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಆ ರಾಜ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟನಾಗಿದ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಯಾವ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಾವು ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೆಂಗು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದ್ಲ ಅದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರಹೇಬಮ್ಮನ ರಹೇಬಮ್ಮನು ಸಾವನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಯೋಳಿಗೆ ತೆಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಿರ್ತಾನ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತ ಐದನೇ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರ್ತಾನ್ರಿ ಆದ್ರ ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಬಂತ ಗಮೀಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ
ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಶೀರ್ಷಕನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣ ಯಾವ ಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರ ದೋಯ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರ ಅವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಂದ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮತ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಅದೇ ನಮ್ಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಆ ಕೃಪೆ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತೆಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾವು ತೆಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ನಡಿಬೇಕ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ತೆಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗ ಒಂದು ಪಾಠ ದೇವ್ರೆ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ರೆಹಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅರಸನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಅರಸನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ನ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ನ ಆತನ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಳ್ಳೆತನದ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ರೇಬಾಮನ ಅರಸ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ರೇಬಾಮನ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ರೇಬಾಮ ಅರಸ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ಅವ್ರ ದೇವರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ನಮಗೇನಿದೆ ಪಾಠ ಬ್ರದರ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆತನ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಾಗಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಬಟ್ ಸಿದ್ಧಿ ನಡೀಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಆತನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೇಕು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡದಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ ಕರ್ದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸೋಮ ಮಗ ರೇಬಾಮನ್ ಸೋಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ರ ರೇಬಾಮನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತಾವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೌನ್ರಿ ಅವನು ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಇರೋಬಣಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ 
ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಆ ವಿಷಯನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ನ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗುಣ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಸುಜಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಕೊಳ್ತೀರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಮೂರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಡೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ರಾಜ ರಾಜ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಲುಮೋನ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಇದು ತೋಪ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರೆ ಅದಕ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಅದೇ ಇದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಮ್ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಂತವ್ರು ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಆಮೇಲೆನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ರೆಹೋಬಾಮ ರೆಹೋಬಾಮ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ನಿರ್ಮಲ ಹಾಕಿ ನಿರ್ಮಲವಾಕಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬರದ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಹಬನ್ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಪಡ್ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಇದರಿಂದ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ದ್ರೋಹಿ ಆದ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಂತ ವಿಷಯ ನಾವ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀವ ಇರೋವರಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯರಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆವರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೈ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ರೆಹಬ್ಬಣ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ವಿನೋದ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಸನು ಆಸನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಸನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಅಹ್ ಈತ ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತಂಭ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ ಯಹುವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಕಳು ಮಾಕಳು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಯ ದೇವತೆನ ಅವರು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವತೆನ ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಒಡೆದ ಒಡಿದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇವರ ತರಿತ ಆಮೇಲೆ ಈತ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಯಾವ್ದು ಯುದ್ಧ ಗಿದ್ದ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣ ತಂಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣ ಏನ್ ಗುಣ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಏನ್ ಗುಣ ಇದೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಾನೇ ದೇವ್ರು ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಜನಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡದಂಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಪಾಠ ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸನ ಕುರಿತಾಗಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಇದೀರಾ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಹಾಸನ ಒಂದ್ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅವನ ಯಾವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನ್ ಗುಣ ಸೊತ್ತು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ವೈರಾಗ್ಯವಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಗುಣನ ತೋರ್ಸಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವನ ಸೇವಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಪಿತೃಗಳ ಅವರ ದೇವರ ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀತಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಹಿತ ತಾಯಿನ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲದನ್ನ ಅದು ಒಂದ್ ಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಇರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯನ ಆಸನಿಂದ ಕಳೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ವೆರಿ
ಎಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿತ್ತು ಅಹ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಿದ್ರೋನ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅವನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೇದನ ಮಗ ಅಜರ್ಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನ್ ಬಂದು ಅಹ್ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಜೀ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಲಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಸನ ಅವನೋಡ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನು ಒಂದು ಅಹ್ ಏಳ್ನೂರು ಓರಿಗಳನ್ನ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅಹ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು ಪೂಷ್ಯನಾದಂತ ಜಹ ಜರಹ ಅನ್ನೋನು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಹ್ ಆಸನ ಬಂದು ತಾನೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಬಾರದು ನೀವೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಹ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದೇವ್ ಮೊದಲು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದ್ಬಹುದು ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಹೇಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ತಾಯಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಯಾರೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ದಾಗ್ಲೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಸಹೋದರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್
ಹಲೋ ಹೇಳು ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಟೀಮ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸಾರಿ ಯಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡನ್ವಾ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಯಾಕೆ ವಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ರೆಹಬ್ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ನಿಜ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಟೀಮ್ ಸೋತಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಆದಮ್ ಜೀವ ಬರ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವ್ರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಇದು ರೇಹಬ್ ಅಮ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ರೆಹಬ್ ಅಮ್ ಬಂದು ಆ ಸಲೋಮನ್ ಮಗ ರೆಹಬ್ ಅಮ್ಮು ಅವ್ರ ಅವರ ಸಲೋಮನ್ ನಂತರ ಪಟ್ಟಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೊಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕುಟ್ ಗೋತ್ರಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗೋತ್ರಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಹಬ್ ಅಮ್ಮ ಎರಬ್ ಅಮ್ಮ ಎರಬ್ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ರೆಹಬ್ ಅಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆ ದಂಡಿಸ್ಕಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಹ್ ರೆಹಬ್ ಅಮ್ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂತ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ನೆಬಗದ್ ನೇಜರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥರು ಯುವಕರು ಅವ್ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಹ್ ರೆಹಬಾಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೆಹಬಾಮಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು ಬ್ರದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಇದೆ ರೆಹಬಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸೋಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ರೆಹಬಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ದೂತರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ದೂತರು ಓಕೆನಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಿರಿಯರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವರೇ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಲ್ಲಂತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡಿ ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಸಿ ಹಿರಿಯರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ ಇವತ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯರ ನಡತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಬೋಧನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯನ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಆದಮ್ಗೆ ಸರಿ ಸಮವಾದ ಆದಮ್ ಆಯ್ತು ಹಾ ರಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಈಗಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕಾರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇವ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾರಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ